เอ่อท่านผู้ชมสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับล่าสุดก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบไปทั้งสิ้น7อําเภอ49ตําบลในเจ็ดอำเภอนั้นก็ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คืออำเภอสีสมรงนะก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันทีมข่าวของทางท็อปนิวนะครับโดยทางบุรุษที่ยังมีเราก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการบรรจุของใส่ในถุงยางชีพเพื่อเตรียมไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยในอำเภอสีสมรงเช้าวันนี้นะฮะเราจะติดตามรายงานกับผู้สื่อข่าวซึ่งปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับคุณลักษิกาแพทองนะครับเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะมาติดตามกับดิฉันนะคะซึ่งยังคงก่อติดสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังนะคะและจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ด้านหน้าอบตอวังทองอําเภอสีสำรงจังหวัดสุขโขทัยค่ะซึ่งจุดนี้ชาวบ้านยังคงต้องเผชิญกับน้ําท่วมขังยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะและในวันนี้นะคะทางมูลนิธิยังมีเราเสสํานักข่าวท็อปนิวขอทีมมาโดนกับประวิทย์สุขนิมิตผู้จัดการมูลนิธิยังมีเรานะคะได้เตรียมที่จะส่งมอบถุงยางชีพส่งใจจากแฟนคลับแฟนข่าวแฟนรายการและคุณผู้ชมรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งต่อความช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิมาให้กับชาวบ้านได้รับแนะนำนอกจากนี้นะของผู้ประกาศข่าวค่ะคือคุณแซคคาราวุฒลิทธิอักษรนะคะซึ่งเป็นเป็นพี่ๆผู้ประกาศการลงพื้นที่มาส่งมอบกําลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะลองอไปพูดคุยกับคุณประวิทย์นะคะแล้วก็คุณแซคที่นั่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะถามถึงลงพื้นที่ส่งต่อน้ําใจในวันนี้ค่ะอ่าอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ค่ะโควิดเป็นในฐานะตัวแทนในอย่างมากต่อนะคะวันนี้เราเตรียมอะไรบ้างเราพร้อมยังเราเตรียมของที่ให้ความช่วยเหลือที่วังทองเนี่ยที่จะมาลงที่นี่ไว้จํานวน400ชุดนะครับแล้วก็ถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปที่หนึ่งก็คือตำบลวังใหญ่นะงั้นตำบลวังใหญ่เราได้ส่งของไปล่วงหน้าแล้วจํานวน100ชุดงั้นในส่วนของตรงวังทองเนี่ยแล้วก็จำนวน400ชุดสิ่งของต่างๆก็มาจากภาคีเครือข่ายรวมถึงทานน้ำใจจากแฟนคลับแฟนคลับของของท็อปนิวส์นะครับทีนี้ก็ในส่วนของทางคุณแซคเองนะคะในฐานะเป็นตัวแทนผู้พี่ๆผู้ประกาศเนี่ยอยากให้ส่งกําลังใจหน่อยโอ้ต้องบอกว่าด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่เป็นฐานน้ำใจที่ส่งต่อมาจากผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆวันนี้แซคเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของทีมทีมทีมผู้ประกาศของสถานีข่าวท็อปนิวส์ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบทานน้ำใจเหล่านี้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นก็คือที่จังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะหมู่ที่4โอ้โหต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงๆนะครับและเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็ได้ไปเห็นโอการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในเรื่องของการที่จะไปร่วมกันสร้างถนนที่เป็นขาดเนี่ยตอนนี้ล่าสุดก็ถือว่าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่วันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่มาก็อยากจะส่งต่อกำลังใจนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองก็ตามรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยก็ขอให้มีกําลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปด้วยครับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะพาคุณผู้ชมลองพูดคุยกับชาวบ้านดูภาพที่คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นสดสดอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของชาวบ้านหลายๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่4หมู่8หรือใครนะคะที่มานั่งรอที่จะส่งมอบส่งต่อถุงยางชีพนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อมาราสีค่ะหมูมาจากหมู่บ้านหมู่อะไรนะหมู่ที่4ค่ะวังทองค่ะเดินสถานการณ์น้ําในพื้นที่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เบาแล้วค่ะลงน้ําลงแล้วค่ะตอนที่แรกๆนั้นหนักมากนะคะเพราะว่าการน้ําไม่อยู่ทันลุกเลย
ใช้เครื่องดึงเอ่อใช้ดึงทั้งสองเครื่องค่ะไม่ได้หลับแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าต้องชั่วโมงหนึ่งต้องติดเครื่องแล้วดึงเดวโวไฟจะช็อตเราละค่ะเพราะว่าโดนไฟดูดต้องรีบดึงปลั๊กเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันมันเปียกพื้นตลอดใช่ไหมคะแค่เลยข้าตุ่มนี่มันมันยังไงตัวเราก็เปียกแล้วก็ทั้งล่างก็เปียกนี่ค่ะเราต้องเก็มตัวเซฟตัวให้ดีค่ะพอดียืนสองคนกับสามีค่ะเพราะว่าเรายืนก่อตรงสายไฟพอดีภาษามีบอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วก็รีบดึงเลยค่ะไม่อย่างนั้นก็เนาะแล้วก็ขอบคุณนึกแล้วก็น่าน้อยใจนะคะเพราะว่าแล้วใช่เพราะอยู่สองคนนะคะสองคนแล้วก็มีเด็กหนึ่งคนค่ะเพราะว่าเอาน้ําไม่ทันเก็บของในบ้านไม่ทันนะคะเพราะว่าน้ํามันมันขึ้นไหวมากนะคะแล้วตอนงวดที่งวดที่แล้ววันที่ไอ้ที่มารอบแล้วนะคะหกหกวันที่สองตุลานะคะมาไวแต่เขาลงไวนะคะแต่ตอนนี้มาไวแต่อยู่นานเป็นอาทิตย์เราก็แย่เนาะก็อายุมากแล้วนะคะเพราะว่าไงเขาก็จะเป็นลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลุกเพราะว่านอนไม่เต็มนั่นเต็มที่นะคะค่ะวันนี้นะคะทางมูลนิธิอย่างมีเราแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยมาส่งกําลังใจแล้วก็มอบยังชีพให้ตรงนี้ค่ะขอบใจใหญ่ใจดีอะไรบ้างขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสูงยังชีพเรามีเรานะคะยังไม่ทิ้งกันนะคะที่ยังมาดูแลเนาะของตำบลบางทองอำเภอศรีสมรงนะคะที่ว่าน้ําท่วมแล้วเนาะเขายังไม่ทิ้งเราเรยังมาให้ดูแลส่วนนี้ค่ะเพราะว่าไล่นาก็จมน้ำนะคะเพราะที่เกี่ยวข้าวได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเนาะดิจิบันบ้านนี่เนาะก็ยังไม่ได้เกี่ยวเลยเข้าทั่วน้ำท่วมท้องสามสิบกว่าไร่ค่ะก็ยังไม่ได้เกี่ยวเลยเนาะแล้วก็แต่ก็ต้องทําใจเพราะว่าน้ําธรรมชาติโตกับไผ่เนาะเราไม่ได้ตั้งตัวเนาะแล้วก็ต้องทําใจกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นถ้าไม่ทําใจเราก็สู้กับไม่ไหวเนาะแต่ยังดีที่ยังมีเรามาช่วยค่ะก็ต้องเนาะใช่ค่ะใช่ต้องสู้ต่อไปค่ะได้เห็นในถุงยังชีพนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยได้ลองหิ้วหรือยังลองหิ้วบ้างลองแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างก็หนักค่ะจ้ะก็ดีมียามากมีน้ํามันมีของใช้ในครัวเรือนนะคะพม่าไว้ไว้เชื่อมากมาก็สามารถช่วยบรรเทาใช่ค่ะช่วยจ้ะช่วยความเดือดร้อนบางต้นบ้างนะคะค่ะขอบคุณนะคะส่งกำลังใจให้กันแล้วก็นะคะจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ในส่วนของการรอนะคะที่จะส่งมอบก็จะเห็นทางขวามือถุงยางชีพนะคะจํานวนหลายร้อยถุงที่จะรอแจกให้กับชาวบ้านนะคะหลังจากเสร็จกิจกรรมตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ทางมูลนิธิยังมีเราเนี่ยก็จะนําต่อยางชีพบางส่วนเนี่ยเดินทางไปให้กับผู้จัดการในพื้นที่หมู่บ้านตะเวดในในตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอีกหนึ่งพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบน้ําท่วมขังตอนนี้เองนะคะน้ําในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นสร้างความรําคาญใจให้กับชาวบ้านเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิยังมีเราหมายเลขบัญชี4 7 9 1 2 2 7 2 2 0ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิยังมีเราหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองหนึ่งห้าสามเก้าห้าเจ็ดเจ็ดต่อหนึ่งสองศูนย์สามค่ะส่งคุณผู้ชมนะคะที่ยังอยากเปิดรับบริจาคอ,อยากที่จะส่งมอบอสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็สามารถนํามาบริจาคได้ที่สถานีข่าวท็อปนิวนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่สถานีข่าวเนี่ยเปิดจุดรับบริจาคด้วยไม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องของข้าวใช้สิ่งของที่จําเป็นสามารถนําไปร่วมบริจาคก,กันได้ค่ะช่วงนี้กลับไปติดตามต่อที่สถานีก่อนครับขอบคุณนะครับนี่คุณลักษิกาแพรทองนะฮะและด้านหลังนี่คุณประวิทย์ขึ้นพูดแล้วนะฮะคุณประวิทย์นะฮะก็ผู้จัดการมูลนิธิยังมีเราแล้วก็มีน้องแซคทลาวุฒนะฮะเป็นตัวแทนของพวกเราครับผู้ประกาศข่าวนะครับไปนะครับไปพูดคุยไปรับฟังชาวบ้านซึ่งเดือดร้อนมาเป็นเดือนๆอ,อย่างที่คุณป้าบอกปีที่แล้วเนี่ยมาต้นตุลาคมมาไวไปไวปีนี้เนี
แต่ว่าน้ํามันยังท่วมอยู่บางจุดและท่วมจนถึงตอนเนี้มันเน่าแล้วมันเริ่มส่งกลิ่นอืสงสารคนป้านะท่านผู้ชมฮะปลูกข้าวไว้สามสิบไร่นะมันยังไม่ทันเกี่ยวเลยหมดโอ้โหหมดเลยหมดเลยหมดเลยได้แต่ทําใจนะแกก็ยังดีนะแกก็สู้นะก็บอกเอออย่างว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนอะเนอะสามสิบไร่ไม่น้อยนะโอ้พูดแล้วก็สงสารแกเนอะอืมแล้วก็ก็เราก็มีถุงยางชีพนะคือตั้งต้นให้พอที่จะแบบรับไอ้นู่นไอ้นี่ได้บ้างมียามีน้ำมันพืชใช่ไหมมีน้ำมีบะหมี่สำเร็จรูปอ,อันนี้มอบให้นะหนักเลยฮะคุณรัศกายถามคุณป้าอะไรไปไงลองหิ้วดูแล้วหนักเลยหลายอย่างใช่นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่ตำบลวังใหญ่นะไปที่ตำบลวังใหญ่นี่อยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอสีสำโรงนะเดี๋ยวจะไปตำบลหนึ่งตอนนี้ของล่วงหน้าไปแล้วที่นี่ก็ไม่น้อยกว่าห้าร้อยชุดนะฮะนี่นะฮะก็ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมครับในบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเจอกับฝนอีกนะครับอย่างเช่นที่พะเยาพะเยานี้เมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคุณรัตพลนราดิสอนนะครับบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งระบายน้ําออกจากกว้านพะเยาที่ผ่านมาเนี่ยเขาระบายออกวันละนะฮะสิบล้านลูกบาทเมตรแต่หลังจากที่กรมอุตุพยากรว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่หกกันยายนนี้ทางจังหวัดพะเยาก็ต้องเพิ่มการระบายน้ําออกจากกว้านพะเยาให้ได้วันละสิบสองล้านลูกบาทเมตรนะครับเนี่ยฮะระบายออกให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกในช่วงสัปดาห์นี้แทบจะทั้งสัปดาห์อันนี้สำหรับที่กว้านพะเยานะครับนี่นะที่นครพนมนะครับนครพนมก็ต้องพูดถึงระดับน้ำของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่ผ่านที่จังหวัดนครพนมนะครับเมื่อวานนี้วัดได้อยู่ที่ระดับ10เมตร80เซนติเมตรเพิ่มขึ้นมา2เซนแต่ว่ายังห่างจากจุดวิกฤต1เมตร20เซนติเมตรเนื่องจากฝนตกสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ตอนบนแล้วตอนนี้นะครับมีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีของลาวในอัตรา 17,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่นะแล้วก็ดูแนวโน้มก็ยังคงสูงขึ้นอยู่นะครับทางผู้ว่านครพนมคุณวันชัยจันพรนะครับก็สั่งไปที่ทุกอำเภอในพื้นที่เสียงที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงและแม่น้าสาขาทั้งอาเภอเมืองนครพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอเรนูนครอำเภอศรีสงครามให้ทุกอำเภอที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะเครื่องสูบน้ำให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นระดับน้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงมันก็มันเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะใช่ใช่นี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมแบบเออที่เห็นเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยเป็นบนบกนะใช่ไหมเห็นลาวไหมเออไอตรงฝั่งซ้ายมือเป็นแม่น้ําโขงใช่เห็นไหมนี่เป็นลาวแบบนี้เป็นทางเดินแบบนี้ท่วมเลยโอ้โหเออคือถ้าไม่มีลาวกั้นเนี่ยไม่รู้เลยนะตรงไหนแม่น้ำตรงไหนฟุตบาทเออเส้นนี้ที่เราเคยไปใช่ไหมใช่พาความรู้ก็ทำไปมากปีที่แล้วใช่ถนนเส้นนี้สวยงามมากนะสวยงามเรียบแม่น้ําโขงใช่แล้วก็ทอดยาวไปตามโรงแรมต่างๆเลยนะใช่ไปตามศาลเจ้าไปตามจุดสําคัญนะฮะเออตอนนี้น้ําแม่น้ําโขงล้นตะลิ่งหมดแล้วฮะที่แม่ฮองสอนท่านผู้ชมฮะฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้มีน้ําป่าไหลเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็เส้นทางคมนาคมอย่างหนักนะครับในพื้นที่บ้านห้วยสายขาวบ้านห้วยพึ่งและก็บ้านนาปลาหลาดจาดนะฮะเขตตำบลห้วยผากับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถทุกชนิดไปไม่ได้ฮะเนื่องจากมีทั้งเศษไม้หินดินไหลกองลงมานี่นะครับที่เดือดร้อนหนักก็คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่จะขนส่งสินค้าไปช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่บ้านห้วยพึ่งก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหาดินไหลปิดทับเส้นทางนะครับก่อนหน้าเนี้ยมันก็ปิดทับมาเป็นเดือนแล้วนะฮะก็เพิ่งจะเปิดได้ไม่นานเองมาเจออีกแล้วครับโอ้แล้วก็ยังมีบ้านเรือนสะพานที่นาของชาวบ้านที่พังเสียหายไปด้วย
ทางผู้นําหมู่บ้านและฝ่ายปกครองก็เร่งออกสํารวจความเสียหายและเตรียมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะปริมาณฝนที่ตกมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาในพื้นที่ของอําเภอปางมะพ้าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักติดต่อกันโดยเฉพาะในเขตตําบลน,นาปูป้อมนะกับต่อเนื่องไปถึงเส้นทางเรียบแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเจอปัญหาเสาไฟฟ้าล้มระบบติดต่อสื่อสารล่มเส้นทางเข้าออกปิดตายตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับนี่ทั้งอำเภอเมืองทั้งปางมาผ้าแม่ฮ่องสอนนะฮะแย่เลยดูสิฮะตัดขาดไปไม่ได้ฮะอืมอืมนี่ฮะแล้วก็ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก็ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดนะครับระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่ห้าที่ตำบลหัวเวียงน้ำสูงขึ้นหนึ่งเมตรท่วมไปถึงใต้ถุนบ้านนะครับตรวจสอบเสาวัดระดับน้ำกลางหมู่บ้านพบว่าเหลืออีกไม่ถึงห้าสิบเซนติเมตรระดับน้ำก็จะเท่ากับน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่คาดว่าปีนี้น้ําน่าจะสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําบอกนะครับว่าที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวสารการระบายน้ํามาโดยตลอดแล้วก็เขาเตรียมพร้อมด้วยการเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ที่พระนครศรียุธยานครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าก็นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในเขตเทศบาลนครสวรรค์นี่นะฮะเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังต่างๆล่าสุดระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่อําเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนี่นะฮะก็รายงานให้ทราบเพราะว่ากรมบูตูนิยมวิทยาก็บอกหนึ่งถึงหกกันยายนนี้นะครับก็ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะแล้วก็จะเกิดน้ําท่วมได้นะป้อมประกาศที่อยุธยากรุงเก่าของเราฮะอ่าเด็ดเด็ดเหมือนกับสมัยก่อนเลยมีป้อมประกาศแบบป้องกันฆ่าศึกมาปัจจุบันนี้ก็ยังมีป้อมประกาศแต่กันน้ํากันน้ําดูสิครับท่านผู้ชมฮะกันแม่น้ํานี่เขตด้านขวามือเนี่ยคือวัดวาอารามแล้วก็เป็นโบราณสถานเห็นไหมโอ้โหหลักการเนี่ยไม่ใช่กันแบบกันนี่สองเมตรเลยนะใช่แล้วขึ้นมาจากตะลิ่งอีกต่างหากนะเห็นไหมคือยังไงก็ตามแต่ที่นี่น้ําไม่เคยท่วมนะอืมเพราะต้องการแบบนี้นะโอ้โหนี่เผื่อไว้เยอะสูงมากถ้ามันท่วมกําแพงแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วโอ้โหถ้ามันท่วมกําแพงแสดงว่าไม่ไหวแล้วอืมนะเป็นวิกฤตจริงๆนะฮะท่านผู้ชมมาดูเรื่องดีๆฮะสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ตจัดมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะครับจุดประกายสร้างสรรค์งานศิลปะระดับโลกนะครับนิรันกันนะครับเมื่อช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับที่ท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานถแถลงข่าวเปิดตัวผู้ในการฝ่ายศิลและพันธารักโครงการจัดมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะครับระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนนะครับนี่นะครับก็คุณวิเชียนสุขส้อยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณโกวิทพากามาศอออสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยคุณนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารจังหวัดแล้วก็เครือข่ายนะครับมาร่วมงานถแถลงข่าวเพื่อเป็นเกียรตินะครับในคราวนี้นะฮะก็มีท่านท่านดรประหลัดนะครับยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับในงานนี้พอ,อสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยคุณโกวิทพากามาศก็ให้สัมภาษณ์นะการจัดงานไทยแลนด์เบนนาเล่ครั้งที่4ของประเทศไทยคราวนี้นําเสนอแนวคิดเรื่องของเวลาน
กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าสสรเนี่ยได้จัดโครงการแถลงเมดัลเล่มาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ครั้งที่3ที่เชียงรายเมื่อเร็วๆนี้นะครับครั้งนี้วันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และก็พันธลักษณ์ในงานไทยแลนด์บินเล่ครั้งที่4นะครับซึ่งกําหนดจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในพิธีเปิดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงปลายปี2568ก็อีกประมาณ1ปีข้างหน้าครับแล้วก็วันนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และก็พันธลักษณ์ทั้ง4ท่านก็จะมาเปิดตัวแล้วก็จะมาเปิดทีมงานนะครับแล้วก็จะมีการเ,าเปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่คิดและสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เตรียมการไว้เนี่ยร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแล้วก็จะนำงานทะเลเมดัลเล่เนี่ยจะมาสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงของสังคมแล้วก็ทั้งในเชิงของเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดภูเก็ตอย่างไรครับกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้เป็นการแถลงแบบกล้องกว้างท่านผู้ชมครับแต่ว่าจะสโคปของงานเนี่ยจะกินไปหลายวงการไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะฮะวัฒนธรรมงานเนี่ยจะเริ่มมีจริงๆเนี่ยพฤศจิกายนปีหน้านะปี68ไปจนถึงเมษายนนะครับปีปี69นะนี่ก็มีแขกผู้ใหญ่แขกต่างชาติมาร่วมด้วยมากมายหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่นนะคุณอารินนะครับอารินรุ่งแจ้งหรือว่าจะเป็นมิสเตอร์เดวิดเทนะนักวิจัยนักวิจารณ์ศิลปะนะครับมีแขกเหลือหลายท่านมาจากยุโรปออสเตรเลียนะครับเอเชียก็มีนี่มาร่วมงานถแถลงเปิดตัวนะครับไทยแลนด์เบนเล่ภูเก็ต2025นะปีหน้าฮะก็ติดตามกันนะครับครับ